드림지게처입니다. 요즘은 아, 한참 일을 많이 해야 될 그런 시기거든요. 그 지금 가을 날씨도 좋죠. 춥지도 않고 덥지도 않고 또 비도 많이 안 오고 이럴 때 일을 많이 해야 되는데 일이 많이 그 정체된 느낌이라고 할까요? 오전에 잠깐 반짝 하고 나면은 오후에는 거의 일이 없어요. 일단 몸은 편한데 마음은 그렇게 편하진 않습니다. 자 오늘 영상 한번 보시겠습니다. 오늘 영상은 ALC 블루 하차 영상이거든요. 근데 오른쪽에 이 작은 화면은 많이 녹화가 되지 못 않았어요. 그래서 블랙박스 영상으로 진행을 할 건데 자 보시겠습니다. 지금 이른 아침이기 때문에 통행량이 많지 않죠. 요거 ALC 블록 한 줄에 네 바르트씩 되어 있어요. 제가 이거 진짜 정말 초보 때 아주 초보 때 이거 내리다가 한 바르트를 넘어뜨렸어요. 그 넘어졌는데 지금 보시면은 잠깐요. 요거 이제 위에 보시면 여기 한 바르트가 더 있죠. 이한 바르트 때문에 넘어간 그 상황을 설명을 한번 해드리려고 제가 이제 이걸 킨 겁니다. 예전에 이제 보니까 ALC 블록 이렇게 있는데 요 위에 지금 이것처럼 마찬가지로 여기 이제 한 파레트가 더 있었어요. 작은 한 파레트가 있었는데 지금 보시면 중심이 중심점이 여기 보시면 여기가 중심점인데 지게발을 이제 이렇게 넣잖아요. 지게발을 여기다 넣을 건데 지게발을 넣게 되면은 이게 중심이 왼쪽으로 쏠려 버리죠. 그래서 이 파레트 한 파레트가 이 한쪽으로 넘어가 버렸어요. 이게 떠서 내려올 때 괜찮았는데 이 하물차를 벗어나는 순간 한 파레트가 이 길바닥으로 쏟아져 버렸는데 엄청납니다 이거. 이렇게 파레트를 이쁘게 돼 있을 때는 별거 아닌데. 이게 쏟아져 버리면은 굉장히 많아져요. 그 양이요. 그게 굉장히 제가 초보 때 이야기인데 그때는 이제 지게발 길이가 2.1m 였어요. 지금 이 ALC 블록이 한 바레트에 이 요게 폭이 보면 이제 어떻게 생겨 있냐면 자 이건 이제 뭐저 초보 때 얘기긴 하지만 이 바레트 옆에서 보면은 이렇게 쭉 보면은 네 파레트가 되어 있는데 여기서 여기까지가 2400 나옵니다. 2400 2.3에다 그럼 하나에 6, 60cm란 얘기죠. 60cm 그럼 여기서 지게차가 지게차가 이렇게 있잖아요. 지게차가 발을 넣었을 때 그때는 2100 밖에 안 나왔어요. 그러면 은 뒤에 거는 안 걸리죠. 뜰 수가 없죠. 지금 2003, 이때는 2100까지 나왔었고, 지금은 이제 2000, 제가 지게발 300이 나옵니다. 그럼 이제 10cm 정도 짧은데, 이 정도면 그래도 아, 조심하면 넘어가진 않거든요. 자에는 2100이기 때문에, 이, 이거 한 번에 네 개를 못 뜨고, 하나 뜨고 세개 뜨든지, 아니면 이게 세개 뜨고, 나중에 하나 뜨든지, 이런 식으로 했어야 돼요. 근데 문제는 뭐냐면은 이제 요거 하나 떠 나올 때 위에 이 위에 있던 짐이 한쪽으로 쏠려 있었단 얘기죠. 그러다 보니까 들고 나올 때 처음에 나올 때는 이제 이 왼쪽 거에 이 왼쪽 여기에 기대서 나오기 때문에 괜찮았었는데 이 마지막 거 나오는 게요 하물차를 벗어나는 순간 이 중심이 일로 쏟아져 있었기 때문에 이게 요로 홀라당 넘어간 거예요. 한 파레트가요. 넘어가서 이 바닥이 아주 그냥 난리가 났었죠. 이거 후유증 오래 갑니다. 그 후로 ALC 블록 보면은 일하기 싫을 때가 많고 굉장히 신경을 쓰게 되죠. 한 파레트씩 떠서 내려놓고 세 파레트씩 모아서 가든지 이런 식으로 했기 때문에 굉장히 신경을 많이 쓸 수밖에 없었어요. 지게발이 2.3m, 덧발이 2.3백이 되면은 2400이 되면 더 좋겠지만 또 만약 길다고 좋은 게 아니에요. 지게차 덧발이 많이 길게 되면은 많은 돈 짐을 뜨지 못해 무게를 많이 들지 못하겠죠. 그만큼 
무조건 길다고 좋은 건 아니에요. 그 전에 제가 쓰던 지게발은 2100이었고 그 다음에는 2250. 그 다음에 지금 2300입니다. 2000, 2300에서는 이게 안전해요. 그래도. 평지에서는 안전합니다. 그러나 약간 만약 비탈진 곳이라든가 이런 곳이면 또 위험하겠죠. 이따 저 위에 거 하나 내려야 돼요. 위에 하나 있는 거 있어. 자 이제 나중에 한번 떴습니다. 한 번에 다 뜨게 되죠. 한 번에 다 뜨면은 네파레트. 이게 이제 부피도 크고 그래서 시야도 별로 안 좋죠. 시야도 별로 안 좋고 움직일 때또 너무 많이 급속하게 회전하면 안 되죠. 지게차 작업 다 마찬가지죠. 이렇게 떠서 요거 인도 위에 내려놓으면은 이제 이분들이 일하시는 분들이 가지고 올라갈 거예요 건물 안으로요. 자, 그나마 여기는 이 정도면은 작업하기가 나쁘진 않죠. 이곳이 굉장히 넓은 도로지만 차량 통행이 많지 않았어요. 아침 일찍 이 시간에는 차량 통행이 많지가 않습니다. 그러나 이제 KTX가 들어오는 시간에는 또 복잡해지죠. 이것이 이제 KTX 고속열차 출발 지점이거든요. 자, 두 번째 하차하고 있습니다. 이런 식으로만 진행하면은 뭐 안전하죠. 이런 작업을 사람 통행 많은 곳, 차량 통행 많은 곳, 그런 곳에서 또 좁은 곳에서 막 작업을 하게 되면은 아주 정신이 사납습니다. 아주 머리 아플 정도죠. 이런 곳은 정말 좋은 곳이죠. 그렇지만 제품 제품인 만큼 저게 이제 벽돌이나 블럭 대용으로 그 내장 칸막이를 하는 그런 제품이잖아요. 저게 또 굉장히 무겁습니다. 이게 저 분해되게 나면은 그, 그 벽돌 하나하나가 또 굉장히 무거워요. 이렇게 지게차를 뜰 때는 뭐 별거 아니지만 저거 한번 쏟아나 보니까 엄청 치우기도 힘들고 정말 무겁더라고요. 이 AAC 블록 그래서 하차하는 영상을 제가 그 외부에 캠을 달아서 보여드리고 싶었는데 이날 배터리가 없어갖고 또 아쉽게도 이 블랙박스 영상 밖에 없습니다. 그냥 뭐 처음에 들어간 대로 그대로 하시면 돼요. 지게발을 바짝 붙여 놓고 바짝 닿을 때까지 붙여 넣어야죠. 그리고 이제 잠깐만요. 자 보시면 이제 이렇게 짐이 이렇게 있잖아요. 짐이 짐이 이렇게 있습니다. 짐이 이게 이제 ALC 블록 1, 2, 3, 4 이렇게 쭉 있다 쳤을 때 지게차가 이게 하물차죠. 하물차 이게 이제 하물차 위에 짐이 이렇게 실려 있습니다. 이게 하물차고 하물차에 짐이 실려 있는데 자 지게차가 여기서 들어가죠. 여기서 이제 들어가서 떴습니다. 물건을 떴어요. 떠갖고 그냥 후 이게 지게차 그냥 후진을 하게 되면은 여기가 마찰이 있을 수도 있고 그럼 얘 왼쪽 게 A가 같이 딸려 나올 수도 있습니다. B에 이 ALC 블록을 땡겨 나올 때 A가 같이 딸려 나올 수 있기 때문에 항상 이건 뭐 대부분 다 아는 사실이지만 제가 한번더 설명을 드리면은 이게 이 짐을 오른쪽으로 이제 오른쪽으로 회전을 해줘야 돼요. 이렇게 회전을 하면서 아니면 자동발로 오른쪽 좀 보내면서 지게차가 이렇게 빠져나와야죠. 그러면 이제 여기에 마찰이 안 생기면서 부드럽게 빠져나올 수가 있어요. 근데 문제가 뭐냐? 왜 이걸 설명드리려고 하냐면은 하물차의 경우 자 하물차 같은 경우 보시면은 요 부분에 이제 적자 문짝이 이렇게 있잖아요. 문짝이 있는데 이 뒷문짝, 이 뒷문짝을 안 따주시는 분이 가끔 계세요. 이걸 따줘야죠. 이걸 이걸 이이뒷 적자 문짝을 안 열어주면은 지게차가 이거 빠져나올 때 
이쪽으로 붙어서 빠져나올 수밖에 없잖아요. 이거를 꽉 붙여서 이거를 안 열어주시는 분이 계세요. 가끔. 요거를 대부 작업할 때는 이게 공간이 타이트하다 그러면은 이 문을 열어 달라고 하세요. 이문꼭 열어 주시기 바랍니다. 뒷문은 뭐안 열어도 상관없어요. 이런 경우 이 지게빨이 2300이지만 저 끝에까지 가진 않습니다. 아셨죠? 요 뒤에 이문이문꼭좀 오픈 좀 해주세요. 이 지게차가 물건을 떠서 이쪽으로 돌려 나오기 때문에 요거 꼭 뒷문을 따 주셔야 돼요 뒷문을 따 주셔야지 지게차 작업하기가 조금이라도 편하고 또 안전하다는 거자 계속 보도록 하겠습니다 이 제품은 저 끝에까지가 2.4m 나온다고 했죠 이 지게빨은 2.3m 나오기 때문에 10cm가 짧아요 거기서 뭐 5cm가 들 들어간다거나 고게 차이가 굉장히 큰 거예요. 최대한 바짝 들어가 줘야 돼요. 무조건. 무조건 바짝 들어가 줘야 됩니다. 자, 그리고 이제 이곳에서 또 제가 하물차 하시는 분들에게 또 조금 있다가 다시 한번 설명을 해드릴 건데요. 자, 요거까지 내려놓고 설명을 해드리도록 하겠습니다. 지금 보시면 이제 요 위에 짐이 이 경우 이제 이 위에 짐이 이렇게 하나 여기 보시면 또 하나 있죠. 위에 짐이 있는데 이건 다행히도 짐이 센터가 잘 맞았어요. 이렇게 아래 짐이 있고 위에 짐이 있는데 이게 센터가 잘 맞아서 올라가 있어요. 근데 만약에 위에 있는 이 짐이 이쪽으로 이렇게 쏠려 있다거나 그러면은 이 파레트가 넘어갈 수가 있다는 거예요. 이쪽으로요. 그래서 저는 이제 웬만하면 위에 걸 내리고 하는데 그 당시에도 제가 내리고 하려고 그랬어요. 초보 때지만 이거 뭔가 불안해서 내리고 하려고 했는데 거기가 굉장히 복잡한 도로다 보니까 그건 솔직히 그때 하물차 그 하신 분의 그 잘못도 큽니다. 그분이 그냥 내리라고 하더라고요. 잘 맞았다고. 그때는 이제 제가 순진했을 때지 한마디로 얘기해서 순진했을 때이기 때문에 그냥 내렸습니다. 그냥 내리는 순간 그런 일이 발생됐는데 하물차는 그냥 가면 그만이죠. 차 빼고 가면 그만이지만 저는 아주 난감해갖고 그 같이 다 치워주고 그러고 철수했습니다. 시간은 시간대로 가고 이런 거 있을 때 저는 되도록이면 무조건 내리고 합니다. 오늘은 이제 화주분이 그냥 뜨라고 해갖고 떴어요. 이렇게 되면은 이게 뭐 쓰러져도 저한테 할 말이 없는 거죠. 저는 분명히 얘기를 했기 때문에 자 그걸 알고 하냐 모르고 하냐의 문제죠. 지금 잘 얹혀져 있어요. 그래도 지금 왼쪽으로 약간 쏠려 있는데 저게 그냥 이걸 넘어뜨려 버리는 거예요. 그냥 넘어가요. 정말 중심이 조금만 건너도요. 자 이제 이번에 제가 또 설명드릴 것은 무엇이냐. 자 이거 한번 다시 한번 보실까요? 어떻게 돼 있나? 저 위에 짐이 왼쪽으로 약간 쏠려 있는데 다행인 것은 그 위에 또그 시멘트 같은 게 오른쪽에 또더 많이 있기 때문에 중심이 잘 맞았습니다. 일단 요거를 저는 항상 그래서 미리 내리고 작업을 하거든요. 자 오늘은 그냥 위에 있는 채로 하차를 했습니다. 저게 괜히 큰 문제를 일으킬 수가 있어요. 별거 아닌 것 같은데 자, 제가 이제 어떤 설명을 하려고 하냐면 지금 자, 조금 더 가서 볼까요? 지금 보시면은 자 이제 이게 함을 찹니다. 함을 차면 우리 적자매 중간에 이 부분에 보면은 또이 문을 문이 두 개로 나눠져 있어요. 문이 하나 두 개로 나눠져 있는데 이걸 다 내려놨다가 짐을 짐이 이제 여기 쭉 짐이 있잖아요. 짐을 여기까지 이제 있는 거이 뒤에 짐을 내리고 나면은 이 이걸 꽂고 이 뒷문을 닫아 버립니다. 그러면은 지게차가 여기서 작업을 할때 지게차 이제 들어가서 작업을 해 갖고선 이쪽으로 돌려 지게차 이쪽 살짝 돌려 줘야 돼요. 돌리면서 빠져나와야 되는데 문을 닫아 놓으면은 
그만큼 이걸 또 높이 들어야 되는 상황이 발생되죠. 문 높이만큼. 높이 들고 돌려야 되기 때문에 웬만하면은 그리고 이제 지게차 작업판에 자꾸 이거 문 닫는다고 왔다 갔다 하지 마시고 지게차 작업 다 끝난 다음에 이 짐을 다 내린 다음에 그냥 적자물 닫아주세요. 왜 적자물 그렇게 항상 그럽니다. 어디 가든지 적자물 적자물 왜 빨리 닫으세요? 적자물 그 문을 왜 빨리 닫으시는지 진짜 제가 알 수가 없습니다. 적자 문을 열었으면은 지게차 작업 다 끝나고 닫아주세요. 그거 진짜로 5분도 안 걸리는 일이거든요. 정말 부탁 부탁드립니다. 항상 보면은 문이 두 개로 분리되어 있는 자동차들은 항상 뒤에 거 내리고 나면 벌써 닫아요. 앞에 거다 내리기 전에. 왜 그러는지 모르겠습니다. 좀뭐 빨리빨리 그런 게 있어서 그런지 몰라도 아 여기 있네요 바로 여기 보면 여기 이제 적잠 중간에 이제 그걸 여기 이제 발을 하나 세워갖고 문을 닫는데 이걸 세워갖고 이거 내리기 전에 벌써 이거 세워서 문을 닫아 버리시는 분이 굉장히 많습니다 정말 생각보다 많아요 그 적잠 뭐 정말 이거 다 끝나고 닫으나 중간에 닫으나 큰 차이 없습니다 뭐 제가 모르는 또 다른 무엇인가 또 있을지 모르겠지만 정말 미스테리예요. 이 무엇이냐 지게차 작업할 때 근처에 있는 거안 좋잖아요. 물론 이 지게차가 짐을 들고 이렇게 다른 곳에 갔을 때 작업을 하니까 괜찮다고 말씀하실 수 있을지도 모르지만 그게 문제가 아니고 지게차는 굉장히 불편하거든요. 정말 불편합니다. 그만큼 높이 더 들어줘야 되거든요. 이 짐을 높이 든다는 것은 자 10cm에서 짐이 떨어지는 거랑 20cm에서 짐이 떨어지는 거 그렇게 10cm 차이 30cm 차이지만 그 타격감이 크고 또 그만큼 더 느려지는 거예요 그만큼 더 높이 들고 더 높, 내려야 되기 때문에 더 느려지는 거예요 더 느려지고 더 늦어집니다 지게차가 짐을 빨리 내려야지 하물차도 빨리 나갈 수 있는 거잖아요 그러니까 꼭 적지 않문 미리 닫지 마세요 자 이렇게 열어주세요 얼마나 좋습니까 그냥 열어둬야지 닫아버리면은 조금 불편해지죠 뭐 안되는 건 아니죠 이 세상에 안되는 일은 없기 때문에 안되는 건 아닌데 뭐 끝나고 닫으세요 끝나고 닫아도 지금 이제 여기 사장님 이 하물차 사장님은 아주 최고죠 제가 작업 다할 때까지 여기 안 계시죠 옆에 신호도 여기 이제 화주분이 신호서 붙여서 신호를 해주는 거죠. 직접 신호를 해주고 있는데 어디 가면은 하물차 분들이 하는 거 보면은 이제 그러면 안 돼요 원래 하물차 분이 이거 이제 하다가 사고가 나면은 그거 신호해 주분 주신 분이 굉장히 그 책임이 없을 수가 없거든요. 이게 맞는 거예요. 현재 지금처럼 이 물건을 지게차를 사용하는 거 사용자 입장에서 신호수를 붙이고 그렇게 하는 게 맞는데 뭐 물론 다그 생각대로 되는 건 없어요 그렇게 안 되는 경우도 많을 수도 있겠지만 다른 건다 그만두고라도 그 하물차 뒤쪽 적지 않문은 나중에 꼭다 끝나고 제가 하물차 문다 열고 바다 풀을 때까지 지게발 절대 안 꼽습니다. 물론 뭐 100%는 라고 보진 않아요. 저도 뭐 그냥 그 하시는 분이 꼬질할 때또 꼬질 때도 있는데 융통성 있게 살아야죠. 너무 제 고집만 세우면 안 되는 거고 어쨌거나 그 하물차가 발을 다 풀고 문을 전부 오픈했을 때까지 지게차 작업 시작하면 안다는 거고 그 다음에 지게차가 작업을 시작해서 짐을 다 내릴 때까지는 적지 않은 문을 닫으면 안 되는 거예요. 적지 않은 문을 닫기 위해서 왔다 갔다 하는 것도 안 되는 거고 또그 적지 않은 문을 한쪽 반쪽을 닫아버림으로 해서 또 지게차가 작업하는데 불편해지죠. 불편하다는 것은 안전에 아주 직결, 직결이죠. 안전에 그냥 바로 그냥 영향이 있는 겁니다. 절대로 정말 적지 않은 문좀 닫아주지 마세요. 뭐 절대라는 건 없죠. 뭐 
경우에 따라서는 닫아야 될 때도 있겠습니다. 자 이제 마지막 하참 지금 닫았죠? 보시죠? 이분도 마지막에 닫았네요. 이거 다 내릴 때까지 닫지 마세요. 지금은 물론 저걸 닫아도 영향이 없는 상태긴 하지만 미리 뭐 저거 닫는다 그래서 뭐 얼마나 빨리 이 현장에서 벗어나서 가겠습니까? 아예 닫지 마세요. 지금 닫은 거 보셨죠? 다시 한번 보실까요? 자, 저는 이분은 끝까지 안 닫았는 줄 알았네요. 여기 이제 돌면서 보면은 자 닫은 거 보이시네? 자, 여기 여기 보이시죠? 이거 닫았죠? 닫았어. 이걸 나중에 하시라는 거예요. 지게차 작업 딱 끝나고 지금 이 상태라면은 뭐 크게 불편함은 없습니다. 사실 불편함은 없어요. 지금 이제 화물차가 있고 이렇게 여기 적자물 닫았고 저는 이제 이거 마지막 지금 뜨고 있기 때문에 이게 돌아가죠. 이게 이제 돌아가는데 물론 아무 문제는 없지만 이거 사실 돌다가 어떤 일이 있을지 모르기 때문에 저는 이제 이 적잠 높이 이 바닥에 이제 깔고선 갖고 나오는데 이 적잠에 닿게 되면은 제품이 파손될 수가 있어요. 항상 이게 습관이죠, 습관. 이거 닿는 거 지게차가 이 마지막 짐까지 이 짐까지 완전히 갖고 나갔을 때 이걸 닫아주세요, 마지막에. 가실 때 닫으면 되지. 미리 닫는다가 미리 가는 게 아니잖아요. 보고 아무것도 아닌 것 같아도 정말 신경 쓰이거든요. 이거 정말 적지 않은 문 닫는 거. 아, 정말 그 얘기하기도 그렇고, 제가 이제 이거 유튜브에서나 이제 한번 말씀드리는데, 어떤 땐 정말 불편할 때도 있어요. 너무 불편하고 위험할 때는 다시 오픈해 달라고 말씀을 드리기도 하는데, 뭐 미리 닫을 필요 없잖아요 그죠 미리 닫지 말아 주세요 그거 하나만큼은 제가 꼭 말씀드리고 싶었습니다 그 전에도 물론 이런 말씀을 종종 드렸었어요 근데 저게 굉장히 불편하다는 거 저것 때문에 적잠 제품을 찍은 적도 있긴 있습니다 그러나 큰 일이 아니기 때문에 넘어갔었죠 어쨌든 오늘은 영상 여기서 마치도록 하겠습니다 안전운전 하세요. 감사합니다.